நம்பர் <laughs> முடிக்கிறாரு <laughs> P என்ற நபர் அதே வேலையை பன்னிரெண்டு நாள்ல முடிக்கிறாரு சோ இருவரும் சேர்ந்து அவையை எத்தனை நாள்ல முடிப்பாங்க சோ உங்களுக்கு ஏ இன்டு பி டிவைடட் பை ஏ பிளஸ் பி இதுதான் நம்ம ஷார்ட் கட் வச்சிருந்தோம் சோ அதன் அடிப்படையில சிக்ஸ் இன்டு டுவெல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பிளஸ் டுவெல் எயிட்டீன் வரும் சோ ஓர் ஆறு ஆறு மூவாறு ஆறு பதினெட்டு ஒரு மூணு மூணு நான் மூணு பண்றது சோ ஆன்சர் வந்து சோ நான்கு நாட்கள் சோ நான்கு நாட்கள் தான் கரெக்டான ஆன்சர் சோ நிறைய பேர் கரெக்டா எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க சோ முடிஞ்சு போச்சு சோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தலாம் சோ டக் டக்குன்னு நம்ம அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பாத்துட்டு டக் டக்குன்னு அடுத்த கான்சல்ட் பண்ணலாம் சோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ என்பவர் ஒரு நபர் ஒரு வேலையை அதாவது ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை தொண்ணூறு நாள்ல முடிக்கிறாரு சோ பி என்பவர் அதே வேலையை முப்பது நாள்ல முடிக்கிறாரு சோ இருவரும் சேர்ந்த வேலையை எத்தனை நாள் முடிப்பான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆஷிஷல் சோ தொண்ணூறு இன்ட்டு முப்பது கீழே ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போறோம் சோ கண்டிப்பா நூத்தி இருபதுன்னு வரும் சோ ஜீரோக்கு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஒரு மூணு மூணு நாலு மூணு பன்னெண்டு ஒரு மூணு மூணு நாலு மூணு பன்னெண்டு அப்ப தொண்ணூறு பை நாலுன்னு வருதுங்க சோ தொண்ணூறுல பாதி எவ்வளவு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தொண்ணூறுல பாதி எவ்வளவு சோ நாப்பத்தி அஞ்சு தானே சோ மாற்றுக்கிறது கிடையாது நாப்பத்தி அஞ்சு இதுல பாதி ரெண்டு அப்ப நாப்பத்தி அஞ்சுல பாதி என்ன இருபத்தி ரெண்டரை சோ டுவெண்டி டூ அண்ட் ஆஃப் அதாவது இருபத்தி இரண்டரை நாட்கள் சோ இதுதான் மிகச்சரியானாங்க <laughs> தனியாக வேலை செஞ்சால் முப்பது நாள் முடிப்பாரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு கேன்சல் இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது ஸோ முப்பது நாள் முடிப்பாங்க இதுக்கு ஆன்சர் முப்பது நாட்கள் ஸோ எண்பத்தொம்பது சதவீதம் அதுக்கும் சரியா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ ஏ கமா பி கமா சி மூவரும் ஒரு வேலையை முடிக்க எடுத்துக்கொள்ள நாட்கள் அப்படின்னா ஏ வந்து மூன்று நாள் பி வந்து ஆறு நாள் C வந்து பத்து நாள் ஸோ ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்போதும் போல இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்னா ஒன் பை த்ரீ பிளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை டென் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கு பிளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க்கு பிளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க்கு அப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சாரி ஓகே ஸோ எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் எல்சிஎம் உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது ஒன்றும் கிடையாது முப்பதுன்னு வரும் ஸோ இது பை ஸோ பத்துன்னு வரும் ஸோ ஐயாறு முப்பது அதனால் அஞ்சுன்னு வரும் இங்கே மூணுன்னு வரும் சரி தானே ஸோ எல்லாத்தையும் கூட்டிடலாமா ஸோ பதினெட்டு டிவைடட் பை முப்பதுன்னு வரும் இதை நம்ம அடிச்சு பார்த்தோம் வச்சுன்னா இதில் பாதி ஒன்பது இதில் பாதி பதினஞ்சு இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க ஸோ இதை நான் ரிசிப்ரோக்கல் எடுக்க போகிறேன் இல்லை மூணாறு அடிக்கலாம் இல்லை ஸோ இதை மூணு ஒம்பது ஐ மூணு பதினஞ்சு ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ்னு வருது ஸோ ஒன் டே ஒர்க்கு த்ரீ பை ஃபைவ்னா ஃபுல் ஒர்க்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஒரு மூணு மூணு அப்படின்னு வரும் ஒரு மூணு மூணு பேலன்ஸு ரெண்டும் வரும் அப்போ ஒன் டூ பை த்ரீ டேஸ் அதாவது ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி இதுக்கு சரியான ஆன்சர் எழுபத்தி ஆறு சதவீதம் பேர் இதுக்கும் சரியான ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு டேரக்டாக போயிடலாம் சர
ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ வந்து எத்தனை நாள் எட்டு நாள் ஸோ பி வந்து பதினாறு நாளில் முடிக்கிறாங்க ஸோ சி வந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி கேட்குறாங்க ஆஷிஷல் ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி டூ ஓகே ஸோ எல்சி மட்டுமில்லாமா முப்பத்தி ரெண்டு தானே வரப்போது கண்டிப்பாக ஸோ நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ நாலு ப்ளஸ் பதினாறு என்ன வரும் ரெண்டு பதினாறு ஸோ இதுக்கு ஒன்று தான் மாற்றுக்கிட்டே கிடையாது ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஸோ ஆறு ஏழு வரும் ஸோ செவன் பை தேர்ட்டி டூ ஸோ செவன் பை தேர்ட்டி டூனா இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக அடிக்க முடியாதுங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலன்னா இதோட ரிசி ப்ரோக்கல் தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஏழு எத்தனை ஏழு வருங்க நினைக்கிறீங்க நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு அப்போ நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு மிச்சம் இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு நாலு ஸோ ஃபோர் ஃபோர் பை செவன் டேஸ் அதாவது ஃபோர் ஃபோர் பை செவன் டேஸ் தான் இதுக்கு ஆன்சர் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் பை செவன் டேஸ் கரெக்ட் ஸோ எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஆட்கள் ஒரு வேலையை முடிக்க அதாவது ஐம்பது பேர் ஒரு வேலையை முடிக்க ஒரு வேலையை முடிக்க எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் தேவைப்பட்டால் இருபத்தஞ்சு ஆட்களுக்கு அதே வேலையை அதே வேலையை முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் சிம்பிள் ஐம்பது இன்ட்டு எழுபத்தி அஞ்சு சீக்வல் டு ஒன் ஒர்க்கு அதே ஒர்க்கு இருபத்தஞ்சு பேருக்கு எத்தனை நாள் தேவைப்படும் புரியுதுங்களா இருபத்தஞ்சு பேருக்கு எத்தனை நாட்கள் தேவைப்படும் சிம்பிள் ஓர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது சரிதானே அப்ப நூத்தி ஐம்பது தான் ஆன்சர் ஸோ எத்தனை நாட்கள் தேவைப்படும் நூத்தி ஐம்பது நாட்கள் ஸோ ஆப்ஷன் பி என்பது மிகச்சரி எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பேலாமா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா முப்பது மனிதர்கள் முப்பது வேலையை முப்பது நாள் நல்லா கொஞ்சங்க முப்பது மனிதர்கள் முப்பது நாட்கள்ல முப்பது வேலையை வேலையை மட்டும் ஆப்போசிட்ல போட சொன்னேன் அதானே லாஸ்ட் வீடியோல சொன்னது சரி அடுத்து இரண்டு மனிதர்கள் இரண்டு வேலையன்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை மனிதர்கள் சோ இரண்டு மனிதர்கள் சோ இரண்டு மனிதர்கள்னா இங்க இரண்டு மனிதர்கள் எத்தனை வேலைகளை இரண்டு வேலைகளை அப்ப இந்த இரண்டு வேலைகள் எங்க வரும் இந்த சைடு வரும் இரண்டு வேலையை எத்தனை நாட்களை முடிப்பாங்க தெரியாது அதனால எக்ஸ் சரிங்களா சோ முப்பதுக்கு முப்பது அடிச்சிடலாம் ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடிச்சிடலாம் சோ எக்ஸ் சீக்வல் டு தேர்ட்டி எக்ஸ் சீக்வல் டு தேர்ட்டி அப்ப முப்பது நாட்கள் என்பது மிகச்சரி ஆப்ஷன் பி எழுவத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேர் எழுவத்தி மூணு சதவீதம் பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த பேரலாமா ஓகே அடுத்த என்னன்னா நூறு மனிதர்கள் நூறு வேலையை நூறு நாட்கள சேர்ந்த அதாவது நூறு மனிதர்கள் நூறு வேலைகளை நூறு நாட்களில் செய்தால் சரி ஒரு மனிதன் ஒரு வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்வான் நூறுக்கு நூறு கேன்சர் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நூறு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் நூறு தான் ஸோ நூறு நாட்கள் என்பது மிகச்சரி எழுபத்தி மூணு சதவீதம் பேர் இதற்கும் சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கோ ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெளிவாக தெரிகிறது அப்படின்னா எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறாங்க மெஜாரிட்டி சரி ஓகே இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸுக்கான செஷனுக்கு நேராக போயிடலாம் வாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்த கான்செப்ட்குள்ள போயிடலாம் இதுல நான் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மெத்தடு அடுத்த ஒரு மூணு டைப் சொல்லி கொடுக்க போறேன் இந்த மூணு டைப் தர பார்ப்பாங்க நம்ம பொறுமையாவே போனாலும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட கிளியரா போகலாம் சரிங்களா சரி இந்த டைப்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் திறமை திறமை திறமைனா புரியலையே அப்படின்னா ஏ என்பவர் பிஏ விட இரு மடங்கு திறமைசாலி அந்த மாதிரி ஏ என்பவர் பிஏ விட இருபது சதவீதம் திறமைசாலி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா எப்படி போறது சரியா சோ மடங்கு அப்படிங்கறத நான் இந்த சைடு வச்சுக்கிறேன் இனிமே உங்க தேவையில்ல நான் ஃபுல்லாவே பண்ணிடலாம் ஓகே சரி ஸோ மடங்கு அப்படிங்கிறத விட இந்த சைடு வச்சுக்கிறேன் இந்த சைடு சதவீதத்தை இந்த சைடு வச்சுக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேர் எப்படி போடுறோம் இப்ப ஒரு கொஸ்டின் சாம்பிள் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கிரியடா சொல்லிடுவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் ஆன்சர் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஓகே இப்ப மடங்குல எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் நீங்க நினைச்சிருக்கிறீங்க மடங்குல கிட்டத்தட்ட நீங்க இப்ப இதை கிட்ட எடுத்துடலாம் இத முடிப்பார் முடிப்பாங்க சரியா 
இந்த சதவீதம் கான்செப்ட் நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் மடங்குனா எப்படி போடுறது அப்படின்னா நம்ம சொல்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு எடுத்துக்கணும் சரியா மடங்குன்னு கேட்டால் சரி இப்போ நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன் ஈஸ்ட் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் யாரு திறமைசாலியோ எப்படி யாரு திறமைசாலியோ கண்ணு முடிக்கிட்டு எக்ஸ் போட்டுருவோ ஏ திறமைசாலி ஏ என்பவர் திறமைசாலி ஏ என்பவர் பிஏ விட இரு மடங்கு திறமைசாலி இந்த இடத்துல ஏ திறமைசாலி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதனால ஏக்கு நான் எக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஒருவேளை பி திறமைசாலினா பி கே எக்ஸ் போட்டுருங்க சரியா ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை மடங்கு இரண்டு மடங்கு அதனால டூ எக்ஸ் போட்டுக்கங்க எப்படி டூ எக்ஸ் போட்டுக்கங்க அப்போ ரெண்டாவது சொன்ன அதுவும் இந்த சைட் சொல்லிடுற மாதிரி ஏ பி இதில் யார் திறமைசாலி பி திறமைசாலி அதனால பி கே எக்ஸ் போட்டுருங்க எத்தனை மடங்கு மூன்று மடங்கு அதனால த்ரீ எக்ஸை இங்கே போட்டுருங்க புரியுதா சரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் ஏ முப்பதுன்னு அவனே கொடுத்துட்டான் அப்போ ஏக்கு நேரம் முப்பது அதாவது எக்ஸுக்கு முப்பது எக்ஸுக்கு முப்பதா இருந்தா இதுக்கு எக்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க அறுபது அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு பி அறுபது நாளைக்கு வேலை செய்வா முடிஞ்சு விட்டது சரி இந்த சமுக்கு யாரு ஏ முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ தொண்ணூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு பதிலாக தொண்ணூறுன்னு போட்டுக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறா அதாவது த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பதா அப்ப இவன் முப்பது நாள்ல முடிப்பான் இவன் முப்பது நாள்ல முடிப்பான் சோழி முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த கான்செப்ட் போயிட்டே இருக்கலாம் ஐ சரி இன்னொரு சமயம் இது மாதிரி ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம் ஏ என்பவர் ஏ என்பவர் என்ன ஈஸியான நம்பரா கொடுக்குற அடிபடுற அடிபடாம தான் என்னடா பண்றது அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு வழி சொல்றேங்க ஏ என்பவர் பிஐ விட எத்தனை மடங்கு வச்சுக்கோ மூணு மடங்கு வச்சுக்கோமா மூணு மடங்கு சரி மூணு மடங்கு திறமை சாலி மூன்று மடங்கு திறமை சாலி ஓகே பி என்பவர் இருபத்தஞ்சு வச்சுக்கோமா இல்லை எழுபத்தஞ்சு வச்சுக்கோமா ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கோமே ஆன்சர் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் கேள்வி எதை பொறுத்தோ அதை பொறுத்த ஆன்சர் வரும் பி வந்து அம் பி ஐம்பது நாள்னு வச்சுக்கோமே ஏ மட்டும் எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நான் என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னா ஏ பி இருக்கு யார் திறமைசாலி ஏ தான் திறமைசாலி அப்போ ஏக்கு எக்ஸு அப்போ இதுக்கு த்ரீ எக்ஸு அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஐம்பது அப்போ இவன் தான் ஐம்பது ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது பை மூணு அப்போ ஏ என்பவர் ஐம்பதுனா எப்போ எத்தனை வரும் ஒரு மூணு மூணு மிச்சம் ரெண்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு மிச்சம் டூவு அப்போ பதினாறு டூ பை த்ரீ டேஸ் அதாவது பதினாறு ரெண்டு பை மூணு நாளில் முடிப்பாங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் விண்ணத்தில் வரலாம் தவறே கிடையாது சரிங்களா ஆனால் மேக்சிமம் ஃபுல் நம்பராக தான் வரும் சரிங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதை அடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஸோ இதை அடிக்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அப்படி தானே ஐம்பது டிவைட் பை மூணு எப்படி அடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிட்டு கே கேட்டாதீங்க ஒரு மூணு மூணு மிச்சம் ரெண்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு டூ பை த்ரீனு போடணும் அப்போ பதினாறு ரெண்டு பை மூணு டேஸ்ட்டில் முடிப்பாங்க இவ்வளோதாங்க கண் இவ்வளோதாங்க இதில் கான்செப்ட் இதில் வேறு டிஸ்டாக தான் கொஸ்டின் கேட்க முடியாதுன்னா கேட்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்படி சில நேரத்தில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏ என்பவர் பிஐ விட பிஐ விட இரு மடங்கு திறமைசாலி இது இரு இரு மடங்கு திறமைசாலி ஓகே இருந்துட்டு போறாருங்க இரு மடங்கு திறமைசாலி இப்ப கீழே ஏயும் பியும் சேர்ந்து எப்படி ஏயும் பியும் சேர்ந்து அவ்வேளே இருபத்தி நாலு நாட்களில் முடித்தால் ஏ மட்டும் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு ஒரு ட்விஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க இப்ப நம்ம பார்த்த டைப் எல்லாமே ஏ கொடுத்துருவாங்க பி கொடுத்துருவாங்க ஈஸியா போட்டுருங்க ஏ பி கொடுத்தா என்ன பண்றதுன்னு எல்லாம் யோசிப்பாங்க அப்பதான் நம்ம போட போறோம் ஸோ ஏ பி ஏ திறமைசாலி எக்ஸ் ஏ என்பவர் தானே ஸோ எக்ஸ் ஸோ இரு மடங்குனா டூ எக்ஸ் இப்ப நான் ஏக்கு போடுவேனா பி போடுவேனான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்பதான் நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஒன்று சொன்னேன் பாத்தீங்களா அதுக்கு தான் சொல்றது பேசிக் ப புரிஞ்சு படிக்கலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏ பி சேர்த்து ஏ பிளஸ் பி கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன் ஷார்ட் கட்டு ஷார்ட் கட்டு மேலே இரண்டை பெருக்க வேண்டும் கீழே இரண்டை கூட்ட வேண்டும் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இது என்ன வரும்னா எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ்னு இருக்கட்டும் இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு வரும் அப்படி தானே எக்ஸ் இன் டூ எக்ஸும் கூட்டினா த்ரீ தானே இப்போ இந்த எக்ஸும் எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணி விட்டுருவோம் எப்படி எக்ஸும் எக்ஸையும் வச்சு கேன்சல் பண்ணிவிட்டுருவோம் அப்போ டூ எக்ஸ் பை த்ரீனு வரும் டூ எக்ஸ் பை த்ரீனு வரும் இதுதானே நம்ம அந்த ஷார்ட் கட் அதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நாலு அப்போ ஈஸி கொல்ட்டு இருபத்தி நாலு 
ஷார்ட் கட்ட போட்டு ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலு போட்டுற போறீங்க மேல ரெண்டையும் பெருக்க வேண்டும் கீழே இரண்டையும் கூட்ட வேண்டும் வந்தா ஏ பியும் கிடைத்து விடும் அவங்க இருபத்தி நாலும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெத்தடுல நான் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலு என்று ஓடுகிறேன் இது ரெண்டி கூட்டினா இது வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அது வேணா அடி அடிபட்ட தான் போகுது எக்ஸ் அதனால எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் அப்படியே இருந்துட்டு போகுது இது ரெண்டி கூட்டினா த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்ப டூ எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ சிக்வல் டு இருபத்தி நாலு என்று வரும் அப்ப அதை நீங்க அடிச்சலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு இதை இங்க பெருக்கணும் எக்ஸ் சீக்வல் டு முப்பத்தி ஆறு எக்ஸ் சீக்வல் டு முப்பத்தி ஆறு அப்படிதானே இப்ப இங்க வந்துருச்சா ஏ மட்டும் தானே கேட்கறாங்க ஏ மட்டும் கேட்டா முப்பத்தி ஆறு பி கேட்டா ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு சரி எழுபத்தி ரெண்டு ஓவர் இதுதாங்க அதிகபட்சமா இதுல இருக்கக்கூடிய ட்விஸ்ட் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு கருதப்படுற கொஸ்டின் இவ்வளவுதான் புரியுதா அவ்வளவுதான் சோ இப்ப அடுத்ததுக்கு நம்ம இந்த திறமையிலே சதவீதம் கேட்டா என்னயா பண்றது அப்படின்னு பார்க்கப்படுது சரிங்களா திறமை திறமை என்று வந்து விட்டது ஆனால் சதவீதத்துல கேட்கிறாங்க எப்படி ஏ என்பவர் ஏ என்பவர் பியை விட ஐம்பது சதவீதம் திறமைசாலி பி என்பவர் ஏதாவது சொல்லுங்களா பி என்பவர் என்ன கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம் நூறு நாள் முடிக்கிறோம் வச்சுக்கோ பி நூறு நாள் முடிச்சா ஏ எத்தனை நாள் முடிப்பார் இப்ப மடங்குக்கு நான் என்ன சொன்னேன் யாரு திறமைசாலையோ அவங்களுக்கு எக்ஸ போட்டுருங்க இங்க யாரு திறமைசாலையோ அவங்களுக்கு நூறு போட்டுருங்க உடச்சு போட்டு சதவீதங்கிறதுனால இப்ப இது யாரு திறமைசாலி ஏ தான் திறமைசாலி அப்ப ஏக்கு நேரம் நூறு அப்ப பிக்கு நேரம் எத்தனை சதவீதம் நூத்தி ஐம்பது அப்ப நூத்தி ஐம்பதுன்னு போடணும் கூட்டிடணும் திறமைசாலி அப்படின்னா கூட்டணும் திறமை குன்றியவர்னா கழிக்கணும் சரியா சோ இப்ப அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்ப இந்த இடத்துல இந்த இதுன்னு வச்சுக்கோங்க முன்னூறுன்னு வச்சுக்கோமே பி இப்ப எல்லாம் முன்னூறு இப்ப அடுத்த என்ன கேட்கிறாங்கன்னா இப்ப இது புரியுதா நூறு நூத்தி ஐம்பது புரியுதா இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஏக்கி நூறா இருந்தா பிக்கு நூத்தி ஐம்பது எப்படி ஏக்கி நூறா இருந்தா பிக்கு நூத்தி ஐம்பது இப்ப ஏக்கி என்னவா இருந்தா பிக்கு முன்னூறு எப்படி ஏக்கி என்னவா இருந்தா பிக்கு முன்னூறு நூ இது என்ன ரெண்டுன்னு வருமா இங்க அப்படிதானே வரும் இது ரெண்டுன்னு வரும் ஒரு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி ஐம்பது ரெண்டு நூத்தி ஐம்பது இது தெரியுமில்ல இந்த கான்செப்ட் இங்க பாருங்களேன் a by b is equal to a by a by b னா நீங்க இத போட்டு குழப்பிக்கிறீங்க இங்க பாருங்க x square divided by x y square is equal to y divided by uh, x y cube னு இருக்கு வைங்க நல்லா கொஞ்சம் அந்த ஈக்குவல் இருந்தா நேருக்கு நேர் அடிச்சுக்கலாம் மேல கீழ அடிச்சுக்கலாம் சைடுல மட்டும் அடிக்க கூடாது இந்த x square க்கும் இதுக்கு நேருக்கு நேர் அடிச்சுக்கலாம் கீழ கீழ அடிச்சுக்கலாம் இந்த x square ல ஒரு x உம் இது x உம் அடிச்சுக்கலாம் இதுக்கு நேரா கூட அடிச்சுக்கலாம் ஆனா இந்த சைடில் வாக்குல அடிக்க கூடாது இவனை இவனை அடிச்சுக்கலாம் இவனை இவனை அடிச்சுக்கலாம் இவனை இவனை அடிச்சுக்கலாம் இவனை இவனை அடிச்சுக்கலாம் சைடில் மட்டும் அடிச்சு விட்டுறாதீங்க ஈக்குவல் இருந்தா சோ இந்த ஜீரோ ஜீரோ கூட அடிச்சுக்கலாம் இந்த நூத்தி ஐம்பது இந்த முந்நூறு கூட அடிச்சுக்கலாம் நீங்க இதுக்கு நடுவுல அடிச்சு விட்டுறாதீங்க சரியா சரி இப்ப நூத்தி ஐம்பதுக்கு முந்நூறு இந்த ரெண்டு இங்க போச்சுன்னா பெருக்கல வரும் சோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருநூறு அப்ப இருநூறு நாட்கள்ல முடிப்பாங்க இவ்வளவுதாங்க கண்டென்ட் திரும்ப இன்னொரு தர சொல்லவா ஆஹ் சொல்லட்டுமா சரி ஒண்ணு இல்லங்க சதவீதம் அப்படின்னு கேட்டா யாரு திறமையா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கீழே நூறு போட்டிருக்காங்க எத்தனை சதவீதம் திறமைசாலி ஐம்பது சதவீதம் திறமைசாலியா நூத்தி ஐம்பது முப்பது சதவீதம் திறமைசாலியா நூத்தி முப்பது அறுபது சதவீதம் திறமைசாலியா நூத்தி அறுபது திறமைசாலி நான் கூட்டணும் திறமை கூன்றியவர்னா மைனஸ் பண்ணணும் சோ இவங்களுக்கு நூறுனா இவங்களுக்கு நூத்தி ஐம்பது சோ அவங்க கொடுத்த கண்டென்ட வச்சு நீங்க அடிச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கிளியரா புரியுதுல அவ்வளவுதான் சோ இந்த ரெண்டு டைப் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்த டைப் போயிடலாம் சோ இதுக்கான கொஸ்டின் நாளைக்கு நான் கண்டிப்பா சென்ட் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா சோ இன்னும் ஒரே ஒரு டைப் பாக்கலாம் ஏன்னா நீங்க இது பொறுமையா படிக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா பொறுமையா போறோம் சோ அதனாலதான் நான் ஆஹ் இதை கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாவே போகலாம் அப்படிங்கிறதுனாலதான் ஃபாலோ பண்றோம் சரிங்களா சரி அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த டைப் உங்களுக்கு புரிஞ்ச புரிஞ்ச டைப் அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப லாக் போறோம் இந்த டைப் எப்படி அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டைப் ஏங்கிறது மூணு நாளில் முடிப்பார் பிங்கிறது ஆறு நாளில் முடிப்பார் அப்போ ஏயும் பியும் தன் நாளில் முடிப்பார் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் போட்டுருவீங்க அடுத்து ஏ வந்து மூணு நாள் பி
இப்ப பாக்குற கொஸ்டின் என்னன்னா கொடுத்த வேலையை அவங்க முடிக்காம பாதியிலே விட்டுட்டு போயிருவாங்க இப்ப இந்த கொஸ்டினை இந்த டைம்ல கேட்கிற பாருங்க ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை மூன்று நாட்களிலும் பி என்பவர் ஒரு வேலையை ஆறு நாட்களிலும் செய்வார் ஏ என்பவர் இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்த பின்பு இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்த பின்பு அப்பணியை விட்டு நின்று விட்டால் அப்பணியை விட்டு நின்று விட்டால் மீதி வேலையை பி எத்தனை நாள் செய்வாரு சொல்றது புரியுதா இந்த டைம் ஒரு வேலை இதுலயே இவனுக்கு நம்ம அப்புறம் போவோம் ஏ என்பவர் இரண்டு நாள் வேலையை செய்த பின்பு ஏ பியுடன் சேர்ந்து மீதி வேலையை செய்தால் எத்தனை நாள் செய்வார் இதுதான் இந்த மாதிரி டைப் கொடுக்குற வேலையை ஒழுங்கா முடிக்காம பாதையில நின்றுபிட்டு ஒன்னு அந்த பயக்குள்ள ஓடி போயிரும் இல்ல சோம்பேறித்தனம் பட்டு அவனையும் இன்னொருத்தனையும் கூட்டிட்டு வேலை பார்க்கும் அந்த மீதி வேலை அப்படிங்கிற கண்டென்ட் அந்த கண்டென்ட் பார்த்தலாம் எப்படி போடுறதுனே உம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே டைப்ஸ் நான் சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே டைப்ஸ் இப்ப அந்த ரெண்டு டைப் இந்த டைப்ல இந்த மெத்தட் ஏ ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவர் லெப்ட் ஆயிடுறாரு அதாவது போயிடுறாரு இங்க ஏ ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பி ஜாயின் பண்றாரு பி ஜாயின் பண்றாரு மீதி ஒர்க்க ரிமைனிங் ஒர்க்க மீதி ஒர்க்க ரிமைனிங் ஒர்க்க பி மட்டும் செஞ்சா எத்தனை நாள்ல முடிப்பாரு ஆனா இங்க ரிமைனிங் ஒர்க்க ஏ பியும் சேர்ந்து பண்ணா எத்தனை நாள் முடிப்பாரு இதுதாங்க கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி டை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம பேசிக் போகணும் ஏவோட ஒரு நாள் வேலை என்ன ஏவோட ஒரு நாள் வேலை என்ன ஏயின் ஒரு நாள் வேலை ஒன்று பை மூணு அப்படிதானே ஏவோட ஒரு நாள் வேலை ஒன்று பை மூணு அப்ப ரெண்டு நாள் வேலை ரெண்டு பை மூணு அவன் ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்தானா அப்படி நிறுத்திருங்க ஏ ரெண்டு நாள் வேலை விழுது ரெண்டு பை மூணு அப்படி என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பை மூணு பகுதியை வேலையை அவன் முடிச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் ரெண்டு பை மூணு பகுதியை வேலை அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம் அப்ப டூ பை த்ரீ டேஸ் கம்ப்ளீட் டூ பை த்ரீ பார்க் ஆஃப் கம்ப்ளீட் அர்த்தம் ஏவோட ஒரு நாள் வேலை ஒன்னு பை மூணு ரெண்டு நாள் வேலை ரெண்டு பை மூணு அப்ப ரெண்டு பை மூணு வேலையை முடிச்சிட்டானா மீதி வேலை எத்தனை இருக்கும் இப்ப இப்ப நானும் கேட்கறேன்னா ஒரு ஒர்க்ல அரை ஒர்க்கு முடிச்சிட்டா மிச்ச எத்தனை ஒர்க்கு அரை ஒர்க்கு இருக்கு எப்படி சொல்றீங்க ஆஹ் ஒண்ணுல அரை மணி சொன்னா அரை தானே ஒருத்த காவாசி வேலையை முடிச்சுட்டா மிச்சம் முக்காவாசி வேலை இருக்கு அடுத்து முக்காவாசி வேலையை முடிச்சா காவாசி வேலை இருக்கு சோ டூ பை த்ரீ டேஸ் சோ டூ பை த்ரீ தான் மீதி என்ன அப்படின்னு பாக்க போறோம் ரொம்ப ஈஸி ஒன்னால மைனஸ் பண்ணிட்டா வந்துடும் அதாவது ஒன் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்ப என்ன வரும் த்ரீல டூ போனுச்சுன்னா ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் இதுக்கு மிகப்பெரிய ஷார்ட் கட் இருக்கு இதை ஷார்ட் கட்னு சொல்லலாம் நீங்க நிறைய பேர் இது ஒரு ஷார்ட் கட்டடா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ரொம்ப ஈஸி ஒண்ணு இல்ல த்ரீல ரெண்டு போனுச்சுன்னா ஒண்ணு அப்ப ஒன் பை த்ரீ டேஸ் தான் ரிமைனிங் இருக்கு மூன்று <laughs> B என்பவர் அதே வேலை ஆறு நாட்களில் முடிக்கிறார் சோ ஏ என்பவர் இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்கிறார் இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்த பின்பு ஏ ஓடி போயிறாரு பாவம் சோ மீதி வேலையை பி மட்டும் செஞ்சா எத்தனை நாள் செய்வாரு இதுதான் ஏவோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை த்ரீ சோ டூ டேஸ் வேலை டூ பை த்ரீ ரிமைனிங் ஒன் பை த்ரீ இது யார் முடிக்கணும் பி தான் முடிக்கணும் இது யார் முடிக்கணும் பி தான் முடிக்கணும் இது யார் முடிக்கணும் பி தான் முடிக்கணும் இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு சின்னதா ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உம் சரியா கேட்கவா சரி நான் நான் ஒரு வேலையை நூறு நாள்ல முடிப்பேன் ஒரு வேலையை நூறு நாள் முடிப்பேன் அரை வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பேன் ஐம்பது நாள்ல முடிப்பேன் இது ஒரு கேள்வி சொல்லிட்டீங்க சரி நான் ஒரு வேலையை நூறு நாள் முடிப்பேன் காவாசி வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பேன் இருபத்தஞ்சு நாள்ல முடிப்பேன் எப்படி சொல்றீங்க அதெல்லாம் தெரியும் அரை ஒரு வேலை நூறு நாள்லாம் அரை வேலை ஐம்பது நாள் தெரியாதா அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த அரை வேலைய பெருக்குறீங்க அதனாலதான் அந்த ஐம்பது வருது அந்த காவாசி வேலைய பெருக்கிறீங்க அதனாலதான் அந்த இருபத்தஞ்சு வருது புரியுதா அப்ப ஏவோட ஃபுல் ஒர்க்ல எவ்வளவு பகுதி வேலையை முடிக்கணும் ஒன் பை த்ரீ பகுதி வேலையை முடிக்கணும் அதனால அந்த ஒன் பை த்ரீய பெருக்கணும் முழு வேலையை கொடுத்துட்டு பகுதி வேலை கேட்டா அதோட பெருக்குன ஆன்சர் வந்துடும் பகுதி வேலையை கொடுத்துட்டு முழு வேலை கேட்டா மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் ரிசிப்ரோ பண்ண அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் ரெண்டு அப்ப டூ டேஸ்ல மீதி வேலையை முடிப்பான் நீ ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது புரிஞ்சு ரெண்டாவது சொன்னது புரியலடாடே அப்படின்னு உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்கும் கிளியரா சொல்லிடுறேன் ஃபுல் வேலையை கொடுத்து ஃபுல் டேஸ கொடுத்து அவங்க 
பகுதி விலையை கேட்டா பகுதி விலை என்னன்னு கேட்டா அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பெருக்கணும் டேரக்டா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேலையை நூறு நாள்ல முடிச்சா அரை வேலை எத்தனை நாள்ல முடிப்பாங்க ஒரு வேலை ஐம்பது நாள்ல முடிச்சா அரை வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க ஒரு வேலை இரநூறு நாள்ல முடிச்சா காவாசி வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டா டேரக்டா பிரிக்கிறனும் அப்ப நூறு இன்ட்டு ஒன்னு பை ரெண்டு ஐம்பது சோ ஐம்பது இன்ட்டு ஒன்னு பை ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு சோ இரநூறு இன்ட்டு ஒன்னு பை நாலு ஐம்பது அப்படின்னு வந்துடும் ஒரு வேலை பகுதி வேலையை கொடுத்து பகுதி வேலையை கொடுத்து ஒருவர் அரவாசி வேலையை அதாவது ஆஃப் ஒர்க்கு ஐம்பது நாளில் முடித்தா ஃபுல் ஒர்க்கு எத்தனை நாளில் முடிப்பார் ஒருவர் காவாசி ஒர்க்கு ஐம்பது நாளில் முடித்தா இவர் எத்தனை நாளில் முடிப்பார் ஃபுல் ஒர்க்கை ஒரு வேலை ஒருவர் டூ பை த்ரீ டேஸை ஃபிஃப்டி டேஸில் முடித்தா ஃபுல் ஒர்க்கு எத்தனை நாளில் முடிப்பார் இந்த மாதிரி கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இது அப்படியே ரிசி புரோக்கரில் பெருக்கிறணும் ரெண்டு பை ஒன்று ரெண்டையும் பெருக்குன்னா ஐம்பது நூறு நாளில் முடிப்பார் இதை ரிசி புரோக்கரில் பெருக்கணும் நாலு பை ஒன்று ஆன்சரு இரநூறு இதை ரிசி புரோக்கரில் பெருக்கணும் அப்போ த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இருபத்தஞ்சு ஸோ எழுவத்தஞ்சு நாளில் முடிப்பார் இவ்வளோதாங்க கான்செப்டே புரியுதா நான் சொல்கிறது ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஏ ஒரு வேலையை மூன்று நாட்கள் பி அதே வேலையை ஆறு நாட்களை முடித்தா ஏ ரெண்டு நாள் மட்டும்தான் வேலை பார்த்தா ஏவோட ஒரு நாள் வேலை ஒன்று பை மூணு ரெண்டு நாள் வேலை ரெண்டு பை மூணு ஸோ மீதி ஒன்று பை மூணு யார் முடிக்கணும் பி முடிக்கணும் போடு பேருக்க போடு ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு நாள் டூ டேஸில் முடிப்பாங்க ஃபினிஷ் இவ்வளோதான் அதோட கண்டென்ட்டே ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டே இதை டக்கு டக்குன்னு போகணும் இதில் எத்தனை ஸ்டெப் இருக்குங்கிறீங்க டூ பை த்ரீ பாதி ஒன் பை த்ரீ பி முடிக்கணும் சிக்ஸு ஆன்சர் ரெண்டே லைன் ஒரு வேலை மீதி வேலையை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்ப ஏங்கிறது மூணு நாள் பிங்கிறது ஆறு நாள் ஏ ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஏயும் பியும் மீதி வேலையை செஞ்சா ஆசிச்சுவல் அந்த பார்ட் அந்த பார்ட்சுவல் ஒர்க் வரைக்கும் சேம வரும் எது வரைக்கும் ஏயோட ஒரு நாள் வேலை ஒன்று பை ரெண்டு ரெண்டு நாள் வேலை ரெண்டு சாரி ரெண்டு பை மூணு ஒரு நாள் வேலை ஒன்று பை மூணு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் வேலை ரெண்டு பை மூணு மீதி ஒன்று பை மூணு யார் முடிக்கணும் ஏயும் பியும் முடிக்கணும் அந்த சம்ல பி மட்டும்தான் முடிக்கணும் இப்ப நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஏ பி ஃபுல் ஒர்க்கே தெரியாமல் எப்படி பார்ஷியல் ஒர்க் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நான் நூறு நாள் வேலை பார்த்தேன்னு சொன்னால் தானே அரை எத்தனை நாள் முடிப்பேன்னு சொல்லுவீங்க நான் ஒரு வேலையை ஐம்பது நாளில் முடிக்கிறேன் தானே அப்புறம் அரவாசி அரவாசி வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பேன்னு சொல்லுவீங்க ஏ பி ஃபுல் ஒர்க்கே எத்தனை நாள் நம்மளுக்கு தெரியாதே அப்பதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் வச்சு ஏ பி எத்தனை நாள் முடிப்பாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவைட் பை நைனு எப்படி நைனு ரெண்டு கூட்டுறேன் அதனால நைனு ஏ பி ஏ ப்ளஸ் பி கேட்குறாங்க புரியுதுல அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ ஏ பியும் ரெண்டு நாளில் முடிப்பாங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இவனை இதோட பெருக்கணும் அப்போ ஒன்று பை மூணு இன்ட்டு ரெண்டு டூ பை த்ரீ டேஸில் முடிப்பாங்கோ த்ரீ டூ பை த்ரீ டேஸில் முடிப்பாங்க இவ்வளோ தாங்க கண்டென்ட் இதே போல தாங்க ஏயும் பியும் சிங்கிலும் கேட்பாங்க ஏ பி சியில் என்ன கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஏ வந்து ஒரு வேலையை ஆறு நாளில் பி வந்து அதே வேலையை மூணு நாளில் சி வந்து அதே வேலையை தனவும் இருபத்தி நாலு நாள்னு வச்சுக்கோமே இருபத்தி நாள் நாளில் முடிப்பாங்க இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை இரண்டு நாட்கள் வேலை செய்த பின் அவர் வேலையை விட்டு நீங்கி விட்டால் மீதி வேலையை பியும் சியும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களும் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க படலாமா ஸோ ஏவோட ஒரு நாள் வேலை ஒன்று பை ஆறு அப்போ ரெண்டு நாள் வேலை ரெண்டு பை ஆறு அடிச்சு கொடுத்தா ஒன்று பை மூணு மீதி ரெண்டு பை மூணு ஸ்லோவாக சொல்கிறேன்னா இதுக்கு மேலே எப்படி ஸ்லோ அதான் கண்டிட்டே சொல்லிட்டேனே ஸோ ஒன்று பை ஆறு ரெண்டு பை ஆறு அடிச்சு கொடுத்தா ஒன்று பை மூணு இதோட ரிமைனிங்கு மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு பை மூணு இந்த ரெண்டு பை மூணு எவன் பார்க்கணும் பியும் சியும் பார்க்கணும் பியும் சியும் ஃபுல் ஒர்க் இருக்கா இல்லை கண்டுபிடிங்க அப்போ மூணு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இது ரெண்டு கூட்டினா இருபத்தி ஏழு கூட்டணும்னா கீழே இது ரெண்டுக்கு தனியாக நான் கண்டுபிடிச்சவா இல்லை அப்ப ஒன்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழா சரிதானே ஸோ இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும் இதை அடிக்கும் போது மூணு நாள் அடிக்கலாமா எட்டு மூணு இருபத்தி நாளா அப்ப எட்டு பை மூணு எட்டு பை மூணு ஃபுல் ஒர்க் அதே எட்டு பை மூணு இங்க பெருக்கணும் ஏன்னா அது ஃபுல் ஒர்க் இனிமே அடிக்க முடியாது ஸோ இது ரெண்டையும் பேருக்குனா சில இடத்துல இந்த இடம் நான் இருபத்தி நாலு போட்டதுனால இப்படி வருது சில இடத்துல வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதினாறுன்னு வ
ஸோ கான்செப்ட் இவ்வளோ தான் ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு குழப்பம் நான் விரும்பலை இந்த டைப்பே போதும் இதை நீங்கள் தடவாக பார்த்து ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக நாளைக்கு இப்போ டைம் மிட் நைட்டு மணி வந்து ஒரு மணி ஆச்சு ஸோ நான் காலையில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ மீன் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் பொறுமையாகவே போகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒன் டைம் நான் மேக்ஸ் வர மாதிரி பார்த்துட்றேன் டைம் ஒன் டூருக்கே பொறுத்து சரிங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்திக்கலாம் இது சேர சொல்ல பண்ணியிலேருந்து நான் இதுவரைக்கும் உங்கள்கிட்ட கத்திக்கிட்டு இருந்தது நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசி